സ്റ്റുഡൻസ് ആപ്പിൾ ബി അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് തിയറിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സോ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് തിയറി നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലാണ് സോ ഇതേ യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് ധാരാളം മാനേജ്മെന്റ് തിയറീസും പഠിക്കാനുണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് തിയറി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മോഡേൺ മാനേജ്മെന്റ് തിയറി ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഏരിയാസ് ആണ് സോ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് തിയറിയെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും മറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് തിയറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് ഓൾറെഡി ആപ്പിൾ ബിയുടെ എൽ എം എസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആപ്പിൾ ബിയുടെ സെറ്റ് കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ആപ്പിൾ ബി അക്കാഡമി ഫ്രീ നോട്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് താഴെ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് മാനേജ്മെന്റ് തിയറി നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാ ടെയ്ലർ സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് തിയറി എന്നാണ് കാരണം ഈ ഒരു തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ആരാണ് ടെയ്ലർ ആണ് ഫ്രെഡറിക് വിൻസ്ലോ ടെയ്ലർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത തിയറിയാണ് സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇതിനെ ക്ലാസിക്കൽ തിയറി എന്നും യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി അപ്രോച്ച് എന്നും ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് ഒരു സയന്റിഫിക് അപ്രോച്ച് ആണ് മാനേജ്മെന്റിനോടുള്ള ഒരു സയന്റിഫിക് അപ്രോച്ച് ആണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ തിയറി വഴി അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ അദ്ദേഹത്തെ ഈ സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് തിയറി ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ആരാണ് എഫ് ഡബ്ല്യു ടെയ്ലർ ആണ് സോ നിങ്ങളോട് മേ ബി ചോദിക്കാം ഹൂസ് എ ഫാദർ ഓഫ് സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് വളരെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഫാദർ ഓഫ് സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് എഫ് ഡബ്ല്യു ടെയ്ലർ അല്ലേ സോ എഫ് ഡബ്ല്യു ടെയ്ലർ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ വർക്കേഴ്സിന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിനെ നമുക്ക് സയന്റിഫിക്കലി എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ആൻഡ് ഹൗ ടു ഒപ്റ്റിമൈസ് ഇറ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒപ്റ്റിമം കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ അതായത് ഏറ്റവും ബെനഫിറ്റോട് കൂടി ബെനഫിറ്റ് നമുക്ക് മാക്സിമം കിട്ടുകയും വേണം അതോടൊപ്പം വർക്കേഴ്സിന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയെ ഇമ്പ്രൂവും ചെയ്യണം ഒപ്റ്റിമൽ ആയിട്ട് ഓക്കെ കോസ്റ്റുകളെല്ലാം കുറച്ച് കോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഏറ്റവും മിനിമത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് മാക്സിമം എത്രത്തോളം ഇവരുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെ കൂട്ടാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ടൊരു സ്റ്റഡി നടത്തിയത് എഫ് ഡബ്ല്യു ടെയ്ലർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ സോ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിയറി വഴി പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് നോയിങ്ലി നോയിങ് എക്സാക്ട്ലി വോട്ട് യു വോണ്ട് മെൻ ടു ഡു ആൻഡ് ദെൻ സി ഇൻ ദാറ്റ് ദേ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ചീപ്പസ്റ്റ് വേ അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വർക്കേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് തരേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആർക്ക് മാനേജ്മെന്റിന് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതും ആ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലാണോ എന്നുള്ളതും മാനേജ്മെന്റ് തന്നെ ഉറപ്പുവരുത്തണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് തിയറി വ
പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ തിയറി അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം പ്രിൻസിപ്പൾസ് അദ്ദേഹം സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ തിയറിയും ഓരോ മാനേജ്മെൻറ്റ് തിയറി മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അപ്രോച്ച് എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എംപ്ലോയീസിനോടും ഒക്കെ അവരുടെ അപ്രോച്ച് അവരുടെ വേ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് സോ ഈ സയൻറ്റിഫിക് അപ്രോച്ചിൽ എപ്പോഴും ഒരു സയൻറ്റിഫിക് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രവർത്തിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റും വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അപ്രോച്ചിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് തിയറിയുടെ മേജർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു സയൻസ് നോൺ റൂൾ ഓഫ് ടം അതായത് ഇതുവരെ ചെയ്തു വന്ന രീതി എന്താണ് അതേ രീതി തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാനല്ല ശ്രമിക്കേണ്ടത് പകരം എല്ലാം ചെയ്യാൻ ഏതൊരു ആക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിലും അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം വളരെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രോസസ്സിനും വേണ്ട ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എന്താണോ അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ വഴി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അതുപോലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വർക്കേഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക്കലി നല്ല രീതിയിൽ അവരെ അനലൈസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളവരെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് നമ്മൾ അതനുസരിച്ചുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവരിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ കോപ്പറേഷൻ നോട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലിസം നമുക്കൊരു കോപ്പറേഷനാണ് വേണ്ടത് എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്താണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം സ്വന്തമായിട്ട് കുറേ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല അവിടെ ഒരു ഒരു കോപ്പറേഷൻ ഇല്ല സോ മാക്സിമം കോപ്പറേഷൻസ് ഇവർക്കിടയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു മറ്റൊരു പ്രിൻസിപ്പൾ വഴി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത് ദെൻ ഈക്വൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് മാൻ അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റും വർക്ക്മെൻറ്റും തമ്മിൽ രണ്ട് പേർക്കും ഇടയിൽ അവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്കും അതുപോലെ തന്നെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നൽകണം അല്ലാതെ വർക്കും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും എല്ലാം ഒരു പൊർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തിക്ക് മാത്രം കീഴിലായി പോകാനായിട്ട് പാടില്ല അത് വർക്കേഴ്സിനും എംപ്ലോയീസിനും ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കേഴ്സിനും മാനേജ്മെൻറ്റിനും ഇടയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ഹാമണി നോ ഡിസ്കോട്ട് ഡിസ്കോട്ട് അതായത് ഇവിടെ ആക്ച്വലി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ എംപ്ലോയീസും അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർക്കേഴ്സുമായിട്ട് നല്ലൊരു ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതായത് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള റിട്ടേൺ കിട്ടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി വഴി നല്ല ഔട്ട്പുട്ട് അവർക്ക് കിട്ടുകയാണ് സോ അത് ആ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫേമിനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അവർക്ക് ബെനഫിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബെനഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് വർക്കേഴ്സിലും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ധാരാളം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഷെയർ വർക്കേഴ്സിനും കൂടെ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു ആൻഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കോൺ എപ്പോഴും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്തിലാണ് എത്രത്തോളം ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ അദ്ദേഹം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ധാരാളം ടെക്നിക്സുകൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ടെക്നിക്സുകളും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടെക്നിക്കാണ് സയൻറ്റിഫിക് ടാസ്ക് പ്ലാനിങ് അതായത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആരൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ സോ ചെയ്ല പ്രൊപ്പോസ് ബൈ ഫിരിക്കേറ്റ് ദീസ് ഇൻ ടു ടു സെപ്പറേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ബിക്കോസ് ഫോർ വർക്ക് മാൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഫിസിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ വർക്ക് അറ്റ് ഹിസ് വർക്ക് മെഷീൻ ആൻഡ് അറ്റ് എ ഡെസ്ക് അറ്റ് സെയിം ടൈം അപ്പം ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു പ്ലാനിങ് വഴി
സൊ പ്ലാനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നാല് പേരുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും നാല് പേരുണ്ട് സോ നമ്മളിപ്പോൾ ബേസിക്കലി പറഞ്ഞ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്ലാനിങ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തു പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവരല്ല അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് വരുന്നത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർ അതിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും പ്രൊഡക്ഷനിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വരിക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സോ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫങ്ഷണൽ ഫോർമാൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫോർമാൻ അതായത് ടോട്ടൽ എട്ട് ഫോർമാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോസസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലേ നമുക്കിവിടെ കാണാം നാല് പേര് പ്ലാനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും ഉണ്ട് നാല് പേര് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എട്ട് ബോസസ് ആണ് ഇവിടെ വരിക ആൻഡ് അവർ അവർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ വളരെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഫോർ ആർ റിലേറ്റഡ് ടു പ്ലാനിങ് ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് ഫോർ ആർ റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലെവൽ ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും ബാക്കി നാല് പേര് അങ്ങനെ നാല് എക്സ്പേർട്ട്സുകളെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഈ ഫങ്ഷൻസുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ച് അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻസ് കുറച്ചുകൂടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയത് കുറച്ചുകൂടി പ്രോപ്പറായി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സോ നിങ്ങൾ നോക്കുക പ്ലാനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ആരൊക്കെയാണുള്ളത് റൂട്ട്ലർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കാർട്ട്ലർ ടൈം ആൻഡ് കോസ് ക്ലർക്ക് ഡിസിപ്ലിൻ ഏറിയ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഗ്യാങ് ബോസ് സ്പീഡ് ബോസ് റിപ്പയർ ബോസ് ഇൻസ്പെക്ടർ സോ മേ ബി നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഈ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് പേര് പ്ലാനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുണ്ട് നാല് പേര് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലാനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ആൾ ആൾക്കാർ ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മളോട് ചോദിക്കാം അപ്പം പ്ലാനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ആരൊക്കെയാണുള്ളത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡിവിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കണം ഏതായാലും ഫങ്ഷണൽ ഫോമാൻഷിപ്പ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഓരോ എക്സ്പേർട്ട്സുകളെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എട്ട് പേരുണ്ട് നാല് പേര് പ്ലാനിങ്ങിലും നാല് പേര് പ്രൊഡക്ഷനിലും ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഏത് തിയറി പഠിക്കുമ്പോഴും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ തിയറീസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേറെ കുറേ വ്യക്തികൾ കാണും ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ടെയ്ലർ ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന മറ്റ് വ്യക്തികളുടെ പേരും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം പഠിച്ചിരിക്കണം സോ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് തിയറിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് വ്യക്തികളാണ് കാൾ ജോർജ് ബേർത്ത് ഹെൻറി ഗേൺ ഫ്രാങ്ക് ആൻഡ് ലിനിയൻ ഗിൽബേർത്ത് ആൻഡ് എഡ്വേൺ ഫെലിൻ ഈ ഗാണ്ടിനെയൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഗാൺ ചാർട്ടുകളൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും സോ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഓൾറെഡി എൽ എം എസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ എന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നമ്മളോട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോയിങ് എക്സാക്ട്ലി വോട്ട് യു വോൺ മെയിൻ ടു ഡു ആൻഡ് ദെൻ സി ഇൻ ദാറ്റ് ദേ ഡു ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ചീപ്പസ്റ്റ് വേ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് വെരി വെൽ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സോ നമ്മൾ ടെയ്ലറിൻ്റെ ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് തിയറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് സോ സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് തിയറി ഇപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞ ടെയ്ലറിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം കാരണം അത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ടെയ്ലർ ആണ് അതുപോലെ ഹെൻറി ഫയോളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഹെൻറി ഫയോളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒക്കെ ചോദിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് സോ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും നിങ്ങൾ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം സോ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഏത് അപ്രോച്ചുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് മോഡേൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബ്യൂറോക്രസി വിച്ച് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു സയൻറ്റിഫിക്